Good morning, dear students. Today we're going to take learning styles. Learning styles رح ناخذ أساليب التعلم for fourth grade students لطلبة المرحلة الرابعة College of Physical Education and Sports Sciences لطلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة University of Baghdad جامعة بغداد. Okay. So, learning styles. Most people follow a certain learning style that suits them, whether visual, auditory, or kinesthetic learning style. Our learning style starts from childhood, yet as we grow up, all three learning styles are mixed together. So in order to be a good learner, you should know your learning style. Knowing your learning style will enable you to know your strengths, incre increase your memory and recall, in other words, you can learn faster, recall more information accurately and smoothly. Learning styles, أساليب التعلم. Most people follow a, a certain learning style. معظم الناس follow يتبعون a certain learning style, أسلوب تعلم معين that suits them, يلائمهم سواء كان visual, بصري, auditory, سمعي أو kinesthetic, حركي. Our learning style, أسلوب التعلم الخاص بينا, starts from childhood, يبدأ منذ الطفولة. Yet, لكن, as we grow up, كل ما نكبر, all three learning styles are mixed together. بمجرد أن نكبر, we grow up, ننمو, all three learning styles, الأساليب التعلم الثلاثة, تندمج مع بعضها البعض. They are mixed together. So, لذا, in order to be a good learner, لكي تكون متعلم جيد, يجب أن تعرف أسلوبك بالتعلم. You should know your learning style. Knowing your learning style in a marifetika li islubika bitalum will enable you rahi makinak to know your strengths, tarf mawatan al kuwali andek, increase your memory and recall, zid min vakira wal istirja. In other words, you can learn faster, wabi kalimat uhra mumkin and titaalam asra, recall more information, distirja malumat akthar, bitarika accurately and smoothly, accurately yani bidika and smoothly bisalasa. Visual learners, al mutaalim al basari are learners who learn better through reading manuals to know how a new equipment works. المتعلم البصري are learners هم متعلمين who learn better اللي يتعلمون بطريقة أفضل through reading manuals من قراءة كتيبات to know how a new equipment works. يقرؤون كتيبات لغرض تعلم كيفية عمل معدة معينة. They also learn through watching pictures. يتعلمون أحسن عن طريق watching مشاهدة pictures الصور movies and films أفلام about the skill they want to learn عن المهارة اللي يريدون يتعلموها بالتالي when I see I understand عندما أرى أنا أفهم okay auditory learners المتعلم السمعي on the other hand من ناحية الأخرى learn best يتعلم بطريقة أفضل through being told how an equipment works عن طريق أن يخبروا كيف أنه معدة تعمل أو listening to a coach الاستماع إلى مدرب describing the skill يوصف المهارة they learn best just through listening ويتعلمون بطريقة أفضل عن طريق listening السماع auditory اللي يقول لك hear it say it اسمعها قولها خلاص خزنها Kinesthetic learners, اللي هو المتعلم الحركي, prefer to learn through using body movement. يفضلون التعلم باستخدام body movement, حركة الجسم, small and large muscles, العضلات, the small and large, the كبيرة والصغيرة. This learner, هذا المتعلم, prefers being shown how an equipment works. يفضل بأنه تشوف كيف المهارة تعمل. معدة عمل أو how a skill is performed أو كيف يتم أداء مهارة معينة then وبالتالي he performs each step ينفذ كل خطوة using his muscles مستخدما عضلاته خالقا creating muscle memory خالقا ذاكرة حركية أو يصح له modern memory ذاكرة حركية see say do 
وهي استراتيجية تدعى سي سي دو أرى سي سي قولها دو نفذها استراتيجية أرى أقول أنفذ Encourage students تشجع الطلاب to use يستخدمون all models يستخدمون النماذج الثلاثة من المتعلمين لتعلم learn a skill مهارة واحدة ليش؟ Because it strengthens learning تقوي التعلم through using all senses تقوي التعلم باستخدام جميع الحواس in other words بالتالي يعتبر multi-sensory learning تعلم متعدد الحواس طبعا في نهاية ال reading passage القطعة عندنا keywords كلمات مهمة هذه الكلمات معانيها كلها مطلوبة ومهمة they are very important وعندنا exercises تمارين okay هاي التمارين we have two exercises عندنا تمرينين عن ال learners المتعلمين أول واحد question one match each picture with the definition بالبداية يريدني أطابق كل صورة مع التعريف مع ال learning style أسلوب التعلم that represents it وال أسلوب التعلم اللي يمثلها خلي uh, column عمود لل picture وخلي two columns for definition ومنطيني عمودين للتعريف أوكي okay. بالسلايد اللي أمامي أكو عندي style of learning عندي visual اللي هو البصري auditory اللي هو السمعي و kinesthetic اللي هو حركي picture number one بالصورة الأولى طفل لازم إذا ناته بالتالي هو متعلم شنو؟ auditory يا yeah. سمعي زين الثاني عندي a man on a pommel horse عندي رجل gymnast لاعب جيمناستيك على حصان المقابض بالتالي دا يتعلم بطريق الحركة فهو كينستيك أحطها بالسطر الأخير وأخيرا عندي صورة عن عيون eyes بالتالي هو visual learner متعلم بصري أوكي هسا عندي uh, six definitions عندي ستة تعاريف المفروض أني أبوبهم بالمكان الصحيح A يقول لي learn best through, through being told how an equipment works يتعلم بطريقة أفضل عن طريق being told أن يخبروا كيف المعدة تعمل ما دام عندي إخبار معناته عندي استماع معناته هذا auditory سمعي very good B يقول لي B learn better through reading manuals يتعلم بطريقة أفضل through reading manuals ما دام دا يقرأ معناته using eyes دا يستخدم عيونه بالتالي هو visual learner متعلم بصري okay. number C listening to a coach describing a skill يستمع listening to a coach إلى مدرب describing the skill يوصف المهارة ما دام يستمع إذا هو شنو سمعي very good auditory number D oh sorry letter D performs each step performs you يؤدي كل خطوة using his muscles thus creating a muscle memory يستخدم كل عضلاته بالتالي يخلق muscle memory ذاكرة عضلية بالتالي ما دام perform يؤدي وما دام عندي muscle then أكيد هو kinesthetic متعلم حركي E Learn through watching pictures يتعلم عن طريق watching watching يعني يشاهد movies, pictures, films عن the skill they want to learn ما دام watching they شاهد معناته using eyes يستخدم عيونه معناته visual learner وأخيرا وليس أخيرا عندي F Learn through using body movement يتعلم عن طريق استخدام body جسم movement حركة حركة الجسم ما دام عندي body movement إذن هو kinesthetic Learner. الحل يكون بهذه الطريقة أحط أرقام الصور وحط حروف مالت ال definitions التعريف. Okay. السؤال الأخير question two. Circle the right answer. أحط circle على الاختيار الصحيح. Number one. Most people follow a certain style. معظم الناس يتبعون شنو style. Reading style, learning style, or dressing style? Yes. Number B, learning style. Okay. Number two, our learning style starts from أسلوبنا بالتعلم يبدأ من adulthood, البلوغ, a childhood, 
من الطفولة لو adolescence من المراهقة very good B يبدأ من المراهقة no sorry <laughs> from childhood يبدأ من الطفولة okay number three اللي هو as we grow up all three learning styles بمجرد أن نكبر الأساليب التعلم الثلاثة are شنو mixed together opposite each other are not related to each other هل هي mixed تنمزج سوى opposite تكون واحدة عكس الأخرى لو not related أصلا ما مرتبطة واحدة بالثانية very good A mixed together تندمج سوية number four Knowing your learning style will enable you to معرفتك بأسلوبك للتعلم سوف يمكنك من أن شنسوي Know your strength تعرف مواطن القوة مالتك B. Increase your memory and recall تزيد من ذاكرتك والاسترجاع C. Both أم كلاهما Of course C. كلاهما Number five There is a strategy called see, say, do strategy. Here is a strategy, the see, say, do, that for all students to use all models to learn skill. اللي شد سوي للطالب بحيث يستخدم all all models جميع النماذج لتعلم مهارة. Discourage تحبطه. Courage شجاعة. Lo encourage to شجع. Very good. Number C. Encourage to شجع. The last point, الأخيرة, see, say, do strategy. استراتيجية اللي أرى, أقول, وأفعل strengthens learning to قوي التعلم through using all senses من خلال استخدام جميع الحواس بكلمات أخرى, in other words, فراغ learning. هل هي multi-talented, multi-intelligence, a multi Sensory, multi-talented, يعني متعدد المواهب, multi-intelligence, يعني الذكاء المتعدد, multi-sensory, متعدد الحواس. Very good. Number C, متعدد الحواس. طبعاً راح تكون الإجابة بهذا الشكل. We circle, يا أما نحددها يا أما نسوي لها highlighting. The circle, the correct answer. Thank you very much for listening.